ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్ కి స్వాగతం అండి ఇవాళ నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే చంక భాగము ఎంత మెజర్మెంట్ కు ఎంత తీసుకోవాలి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇది క్లియర్ గా చెప్తున్నాను చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ చంక భాగం అనేది అందరికి ఒకటే వర్తించదు మెజర్మెంట్ ని బట్టి వర్తిస్తాదండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఇది కట్ చేసింది ఉంది ఆల్రెడీ అంటే ఇది ఎయిటీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది అంటే నైన్ ఇంచెస్ పెట్టాను కదా ఇది డబుల్ ఇది అంటే నైన్ ఇంచెస్ అంటే ఎయిటీన్ ఇంచెస్ వస్తుంది ప్లస్ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను దీనికి ఎంత చంక భాగం తీసుకోవాలి అని అంటే ఐదు ఇంచెస్ తీసుకోవాలండి ఇక్కడ చంక భాగం ఐదు నుంచి ఐదున్నర వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు కొంతమందికి హ్యాండ్స్ లావుగా ఉంటాయి లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ఐదున్నర తీసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ఐదున్నర తీసుకున్నాను ఇది ఐదు ఇంచు తీసుకున్నా సరిపోతుంది కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఐదున్నర తీసుకున్నాను అంటే ఎయిటీన్ ఇంచెస్ వరకు మనకు ఐదున్నర వర్తిస్తుంది ఇక ఆ తర్వాత మనకు సెవెంటీన్ వచ్చిందని అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ చెస్ట్ లూజ్ అనేది సెవెంటీన్ వచ్చిందని అనుకోండి సెవెంటీన్ అంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ కదా దీనికి మనం ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి చంక భాగం అనేది ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు చంక భాగం అనేది ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి సరిపోతుంది అప్పుడు మనకు ఉబ్బెత్తిగా రావడము కుచ్చులు కుచ్చులు రావడం అలాంటిది ఏమి జరగదు మీరు ఇది కరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ ఈ చంక భాగం అనేది ఇలా పెట్టుకోండి ఇక్కడ రౌండ్ గీసేటప్పుడు మీరు వేసేటప్పుడు చంక భాగం అనేది ఇలా వన్ ఇంచ్ తో ఇలా మార్కింగ్ వేసుకుని చక్కగా తీసుకోండి మీకు ముడుదలు రాకుండా చక్కగా వస్తుంది ఇక ఆ తర్వాత సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వీటికి కూడా ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలండి ఫైవ్ ఇంచెస్ కంటే తక్కువ తీసుకోకూడదు ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ నుంచి సెవెంటీన్ ఇంచెస్ వరకు ఫైవ్ ఇంచెస్ వర్తిస్తుంది సంఘ భాగం అనేది ఇక ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ ఇంచెస్ నుంచి ఇదిగోండి ఎయిటీన్ ఇంచెస్ నుంచి ఐదున్నర వర్తిస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఐదున్నర ఇంచులు చంక భాగం అనేది పెట్టుకోవాలి ఇక ఆ తర్వాత ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ వరకు ఐదున్నర వర్తిస్తుంది ఇక ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ వచ్చింది అనుకోండి చెస్ట్ లూజ్ ఇక్కడ ఈ చెస్ట్ లూజ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ మనం సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే చంక భాగం పెరుగుతుంది ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ అంటే కొంచెం లావుగా ఉన్న వాళ్ళకైతేనే ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ వస్తుంది అందుకోసం చంక భాగం అనేది ఆరు ఇంచు పెట్టుకోవాలి ఇంకా ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు ఉంటది అనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి ఆరున్నర కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే హ్యాండ్స్ లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆరున్నర కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ ట్వంటీ వన్ ఇంచెస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొంతమందికి చేతులు లావుగా ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఆరున్నర ఇంచులు వర్తిస్తుంది చంక భాగం అనేది దాన్ని మనం మెజర్మెంట్ చూసుకుని మనం వేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు కరెక్ట్ గా ఫిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది మీ చంక భాగంలోనే ఉంటుందండి మన హ్యాండ్ కటింగ్ అంతా కూడా మన బాడీ ఫిట్టింగ్ అంతా కూడా మన చంక భాగంలోనే ఉంటుంది చంక కింద ముడతలు రావడము ఫోల్డింగ్స్ రావడము ఇలాంటిది ఏమి జరగదు మీరు ఇలా చక్కగా వేసుకోండి మీకు తప్పనిసరిగా మీకు ఈ చంక భాగం అనేది కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుంది మీకు కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది దీనికి కూడా ఇదిగోండి ఇక్కడ మనము షోల్డర్ దగ్గర మనం బోర్డ్ నెక్ పెట్టుకుంటాం అనుకోండి ఒకవేళ మనం ఇక్కడ బోర్డ్ నెక్ పెట్టాలని అనుకున్నాం అనుకోండి లేదా హై నెక్ పెట్టాలని అనుకుంటాం అప్పుడు షోల్డర్ పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది షోల్డర్ పెంచుకున్నప్పుడు అది పొడువు హ్యాండ్స్ పెట్టుకుంటాం కదా మనము ఎందుకంటే పొడువు హ్యాండ్స్ అయినా పొట్టి హ్యాండ్స్ అయినా ఇది సెవెంటీన్ ఇంచెస్ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ వరకు కూడా ఇక్కడ చంక భాగం అనేది ఐదున్నర పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ షోల్డర్ పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ చంక భాగం కూడా పెరగాలి పెరిగినప్పుడే మనకు కరెక్ట్ ఫిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఎయిటీన్ ఇంచెస్ కి నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నేను బోట్ నెక్ తో కట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఒకవేళ ఇప్పుడు మనకు ఎయిటీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇంచెస్ కు నేను ఇక్కడ బోట్ నెక్ తో లేదా హై నెక్ తో కట్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే చంక భాగము ఆరు ఇంచు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మనకు అంటే ఫుల్ హ్యాండ్స్ త్రీ బై ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ పెడతామని అనుకోండి త్రీ బై ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ పెడితే ఇదిగోండి చంక భాగం అనేది ఆరు ఇంచు పెట్టుకోవాలి త్రీ బై ఫోర్త్ ఇంచెస్ బ్లౌజ్ కే ఇలా ఆరు ఇంచులు పెట్టుకోవాలి మామూలుగా పొట్టి హ్యాండ్స్ వేసుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఆరు ఇంచులు పెట్టుకోకూడదు ఐదున్నర పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మీకు చంక భాగం అనేది చక్కగా
ఇక మనకు ఇవన్నీ మెజర్మెంట్ మనం ఇలా చూసుకున్నాం అనుకోండి మనకు చంక భాగం అనేది కటింగ్ చక్కగా వస్తుంది మనకు ఫిట్టింగ్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఫోల్డింగ్స్ అనేది రాదు అప్పుడు మనకు చక్కగా ఫిట్టింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకు చంక భాగం ఇది వచ్చేస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఇలా కట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఒకవేళ మీరు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే పేపర్ కటింగ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ పేపర్ కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇలా కట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి క్లాత్ పైన అప్పుడు చక్కగా వస్తుంది ఇక ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం చంక భాగం గురించి చెప్పాను కదా మీకు ఇంకా పూర్తి డీటెయిల్స్ కావాలంటే నేను వన్ వీక్ ఒకసారి మీకు కటింగ్ గురించి క్లియర్ గా చెప్తాను కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే మీరు క్లియర్ గా మీకు చెప్తుంటుంటేను నేను పేపర్ కటింగ్ తో చూపిస్తుంటుంటాను మీరు దాన్ని కూడా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఏంటి మీకు అంటే మీకు ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ ఉన్నదని అనుకోండి అప్పుడు మా కామెంట్ రూపంలో మీరు తెలపండి తప్పనిసరిగా మీకు ఆన్సర్ ఇస్తాను మీకు నేర్చుకునేటట్టుగా మీరు బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేటట్టుగా చూసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్